le modèle des trois boîtes ou comment gérer le présent, oublier le passé et préparer le futur. Vijay Govindarayan est professeur à la Tuck School of Business aux états unis Lorsque des dirigeants font appel à lui pour réfléchir à la stratégie de leur entreprise, ils commencent par leur demander sur quel projet ils travaillent. Puis ils leur demandent de répartir ces différents projets dans trois boîtes. La première boîte est celle de la gestion du présent. Elle contient tous les projets qui ont pour objectif d'améliorer le fonctionnement actuel de l'entreprise. La deuxième boîte est celle de l'oubli du passé. Elle contient tous les projets qui doivent permettre d'écarter ce qui n'a plus d'intérêt pour l'entreprise. Produits ou services obsolètes croyances dépassées. La troisième boîte est celle de la préparation du futur. Elle contient tous les projets qui visent à inventer l'entreprise de demain. A chaque fois, Govindarayan constate que les entreprises accordent une importance disproportionnée à la première boîte. C'est assez facile à comprendre. Une entreprise qui n'investit pas suffisamment dans l'oubli du passé et la préparation du futur n'en pâtit pas immédiatement. Les effets néfastes de cette focalisation sur le court terme ne se matérialisent pas avant de nombreuses années. C'est un peu comme pour l'exercice physique. Si on n'en fait pas aujourd'hui, notre santé ne se dégrade pas immédiatement. En revanche, on risque d'avoir des problèmes de santé dans les années qui s'annoncent. Le modèle des trois boîtes a été utilisé avec succès par Hasbro. Jusqu'au début des années 90, cette entreprise américaine était surtout connue pour ses jeux de société comme le Monopoly ou pour ses jouets comme Monsieur Patate. Depuis, Hasbro a continué à investir dans ce qui a fait son succès, la première boîte, en commercialisant par exemple des versions Guerre des étoiles, du Monopoly ou de Monsieur Patate, Monsieur Patate Dark Vador. Mais Hasbro a aussi remis en cause certaines de ses croyances, la deuxième boîte. Aujourd'hui, l'entreprise ne se voit plus comme un fabricant de jeux de société ou de jouets, mais plutôt comme une branded play company, une entreprise qui développe des marques dans le domaine du jeu. Cela lui a permis de développer un grand nombre d'activités nouvelles, la troisième boîte. Les Transformers, par exemple, ne sont plus seulement des jouets. Ils sont déclinés sous des formes aussi diverses que des jeux vidéo, des films, des émissions de télévision et même des attractions dans les parcs d'Universal Studios. En bref, il ne faut surtout pas se contenter de gérer le présent. Il faut aussi faire l'effort d'oublier le passé et de préparer le futur.